Assalamualaikum Hi guys So dalam video kali ni We are going to continue with the Same subtopic 7.1 About Weight basis So in this video We are going to relate the strength of A weight base To the respective dissociation constant Tapi dalam term sekarang adalah KB Because B for base And then we also are going to perform calculations involving pH, dissociation constant, initial concentration and equilibrium concentration and last one the degree of dissociation. So mari kita lihat dulu the definition of weak base. Weak base are bases that partially dissociate in aqueous solution to yield low concentration of OH- ions. So reaction base wajib dengan water and is given by this general expression which is B untuk base in aqueous reacts dengan water sebab dia tak boleh dissociate directly dia tak boleh dissociate sendirinya dia mesti react dengan water and partially dissociate ataupun reversible error untuk hasilkan hydroxide ion dan juga HB plus So HB plus dekat sini adalah di mana base konsep yang kita dah belajar sebelum ni daripada Bronsted Lowry base akan accept proton. So sebab tu akan ada HB plus dekat bahagian produk dan phase dia adalah aqueous. So sebab tu awak kena faham base is a proton acceptor. Acid adalah proton donor. Okay, get back to here. Now we are going to discuss about the strength of weak base. Konsep dia pun sama macam asid. Dia akan diukur based on two ways. From its base dissociation constant dan juga from the percentage of ionization of the base. So untuk bahagian strength of weak base, mari kita lihat bahagian equation. So equation untuk dissociation of weak base. We understand that kita akan measure by using expression KB iaitu base dissociation constant. So KB, how to write that one is expression where you have the product in the aqueous phase and you have base in aqueous phase as well. Liquid tidak akan termasuk untuk water. So awak akan dapat this expression. Dan nilai kat sini adalah KB. Seterusnya, daripada equation ini, awak juga boleh faham dalam solution yang sama concentration, stronger base akan ionize untuk hasilkan higher concentration of hydroxide ion berbanding weaker base. So, kalau higher OH-, so higher value of KB. Jadi, base itu is strong. Jadi, strong base akan ada large ionization constant berbanding dengan weaker base. So sekiranya ionization constant increase, it shows that the strength of the bases also increase. So let's see one example. Cara pertama dia boleh bagi dalam bentuk nilai KB. So you have the value for KB. So kalau KB awak tinggi maknanya strength of the base is the highest. So nilai KB yang paling tinggi adalah untuk NH3. So we are going to arrange the bases di mana NH3 nilai dia yang paling tinggi based on KB. So, awak akan ada arrangement awak yang paling rendah adalah basicity untuk NO2- dan yang paling tinggi adalah NH3, ammonia. Cara kedua, dia juga boleh beri dalam bentuk PKB. So, PKB, P dekat sini bermaksud negative log and then masuk dia PKB maknanya negative log KB. So nilai PKB akan opposite dengan nilai KB. Kalau KB tinggi, PKB rendah. So the smaller the value for PKB, so the greater the value of KB. That's why I mentioned it is opposite. So this mean more OH- ions will be produced. So it will increase the basicity. So the relative basicity based on dua contoh kat sini, awak ada Ammonia dan juga C6H5NH2 So kita boleh lihat nilai PKB untuk ammonia adalah yang paling kecil berbanding dengan C6H5NH2 So that's why basicity untuk ammonia yang paling tinggi So awak akan arrange like this one 
So itu cara kita tentukan strength of weak base berdasarkan base dissociation constant KB ataupun PKB. Now kita akan gunakan cara yang kedua untuk measure the strength of base iaitu bergantung kepada percentage of ionization. So percent ionization untuk weak base sama juga macam asid cuma kita ubah dekat sini adalah percentage of ionization equals to concentration weak base bahagian change over dengan concentration weak base bahagian initial darab dengan 100. So kalau nilai awak punya percentage dissociation tinggi maknanya base itu sangat strong. So let's try one example so that you can understand more about this percentage ionization. I have example 10. So you have to determine the percentage of ionization for ammonia. pH dia 11.11 dan awak ada initial concentration. So cara pertama kena tahu tulis equation. Sebab kalau awak tak tahu tulis equation awak tak akan dapat jawab soalan ni. So I'm going to write the dissociation of ammonia. Ammonia adalah weak base so maknanya dia mesti dissociate dengan water. So dia akan ada reaction dengan water partially dissociate untuk hasilkan NH4 plus dan juga OH minus. So ammonia sebab dia base dia akan accept proton. Sebab tu dia jadi NH4 plus. Ada extra H plus kat sini. And then step kedua kita akan teruskan write the ice table. Awak boleh nampak initial concentration NH3 adalah 0.10 molar. Dia dah bagi dan awak akan dapat concentration at equilibrium expression untuk mereka untuk setiap species dan seterusnya kita akan continue untuk calculate percentage of ionization percentage of ionization awak kena ada concentration value untuk change dan juga initial this one so macam mana kita nak dapat concentration untuk change mesti calculate dulu based on pH so pH yang kita ada adalah 11.11 so kita boleh relate sekarang ammonia adalah base sebab tu kita kena gunakan POH so I'm going to use POH equals to 14 minus pH value pH saya masukkan saya akan dapat nilai POH and daripada POH barulah saya dapatkan nilai untuk concentration untuk OH minus so I'm going to put the value and then anti-lock the value, you will have concentration of OH- is 1.29 exponent negative 3 molar. So, daripada sini kita dah dapat value OH- iaitu at equilibrium. And then seterusnya kalau saya nak dapatkan nilai untuk change kat sini, dia sama sahaja dengan nilai concentration OH-. So, maknanya saya just terus masukkan cuma tak perlu ambil negative sign. So I'm going to put the value into the formula dan saya akan dapat percentage of ionization is 1.29%. So ini final answer. So, soalan ni very easy cuma awak kena tahu konsep untuk jawab. Seterusnya setelah kita dah tahu tentang how to calculate the percentage of ionization, mari kita masuk bahagian pH calculation untuk weak base. Untuk tentukan pH for weak base, kita kena cari dulu concentration OH minus. So OH minus akan ada certain time once dia reach point of equilibrium, concentration dia akan remain constant throughout the reaction. So point dekat situlah yang kita akan calculate. Macam mana kita nak calculate point tersebut? Kita akan gunakan ice table. So sebenarnya konsep dia sama je macam weak acid. Cuma dalam kes ini dia untuk base. So continuing how to apply ice table for the weak base, our other equation for dissociation of base and then let's say kita ada C as initial concentration dan kita ada value yang masing-masing kita masukkan dalam ice table and you have the expression for KB and then you have the expression apabila awak masukkan at equilibrium nilai dekat sini so awak masukkan dalam ni Expression baru awak untuk KB adalah this one. So nilai kat bawah ni macam biasa kita akan assume. So assume kenapa? Sebab weak base dissociation constant value is very small. So 
how to do that kita akan assume concentration B equals to C minus X is approximately equal to C so dia akan valid apabila awak calculate based on 5% rule so konsep yang sama cuma refer kepada base so mari kita cuba one example example 11 so example 11 you have to calculate the pH ok pH kat sini tau for 0.15 molar hydrazine N2H4 dia dah bagi formula dan dia juga bagi nilai KB so kita boleh nampak lah bila KB I can already understood hydrazine is weak base so to do the first step write the dissociation equation awak tahu weak base dia tak boleh dissociate sendiri dia mesti ada water so we are going to add reaction with water dan arrow mesti reversible ok and then you got the formula di mana N2H4 dia akan accept extra proton untuk jadi N2H5 plus and the step kedua construct the I stable pastikan equation awak balance and then masukkan semua nilai awak ada 0.15 here for the initial concentration dekat bahagian sini so I'm going to put all those value untuk water tak ada sebab constant for product zero and then untuk change dan juga equilibrium expression for the concentration so settle for the I stable kita akan masukkan nilai dalam expression KB so KB kita berdasarkan concentration product over concentration reactant and then masukkan expression at equilibrium semua ni yang dekat sini masukkan dalam expression ni so awak akan dapat this expression dekat bawah ni kita akan assume so step 4 calculate for x tulis dulu perkataan assume x is very small 0.15 minus x approximately equals to 0.15 so bila saya masukkan dalam expression KB saya yang bawah ni akan tak adalah minus X so I'm going to determine the value for my X by inserting the value for KB as well and then your X value will be 5.05 exponent negative 4 so mari kita lihat sama ada this X value is valid or not we are going to check based on 5% rule so check the value for X masukkan nilai X dan juga concentration initial awak akan dapat X equals to 0.34% so kita boleh lihat kat sini the value for X is smaller than 5% so our assumption is valid so keep it as it is let's continue with the last step you have to calculate the pH so pH Apa yang kita ada kat sini adalah nilai untuk concentration OH kat sini. So, kita tak ada lagi pH. So, how to do this? Determine dulu the pOH. So, I have the value for concentration OH minus. And then, I'm going to determine the pOH. Put the value you will have 3.30. And then, daripada sini, saya akan masukkan dalam formula pH equals to 14 minus pOH, you will have the value for pH is 10.70. So, dapat jawapan final. So, let's try last example. Example 12, the percentage of ionization for ammonia already given. This is it. Now, it asks you to calculate the value for Kb. So, first thing first, write the equation first. So this is the equation where ammonia is the weak base. It needs to react with water. Partially dissociate hasilkan NH4 plus plus OH minus. Dia akan accept proton dan hasilkan hydroxide ion. And then masukkan dalam I stable. Awak ada value for 0.01 molar for the concentration of NH3. Then concentration initial untuk product zero and then masukkan the rest of them complete the ice table untuk tentukan percentage of ionization kita ada formula iaitu concentration ammonia change over concentration ammonia at initial darab dengan 100% so at initial kita ada 0.01 ini value dia this one and then untuk percentage of ionization kita ada 4.2 so kita perlu cari nilai x sekarang 
So awak akan dapat nilai X adalah 4.2 eksponen negatif 4. So dapat nilai X awak akan masukkan dekat bahagian equilibrium concentration and then kita akan tulis expression KB sebab dia minta kita calculate KB. So KB equals to concentration product over reactant and then masukkan sahaja value awak akan dapat nilai KB is 1.84 eksponen negatif 5. So this is your final answer. So kita dah siap tentang konsep weak acid dan juga weak base dan kita faham trik dia kita nak lihat we have to see whether the value for KA and KB is given or not. Kalau dia ada bagi value KA atau KB maknanya dia adalah weak acid ataupun weak base. For your information, KA dan KB is related. So how to do the relationship? Let's consider one example. I have acid base conjugate pair between ammonium ion NH4 plus dan juga ammonia. So ammonia adalah base dan ammonium ion adalah conjugate acid. Okay. So the dissociation of both species kalau kita react dengan water untuk ammonium ion dia akan hasilkan back ammonia dan juga H plus. Sebab tu dia jadi conjugate acid. So bila dia conjugate acid kita akan tulis expression untuk Ka. So Ka equals to product over reactant. However, untuk ammonia pula, kalau kita tulis dissociation for ammonia dalam water, awak akan dapat this equation. So, ammonia dia bertindak sebagai base dan accept proton untuk hasilkan NH4+. So, expression dia akan jadi Kb. So, Kb equals to product over reactant. So, kalau awak lihat, expression antara dua ni lebih kurang sama je. Dia ada species yang sama je Cuma yang berbeza adalah between OH- dengan H+, kat sini Sebab asid dengan base Saya so, akan relate dengan multiplication between these two expression Awak akan letak multiplication dia So ini kita akan buang Cancel out Ini pun kita akan buang So yang tinggal adalah H+, dengan OH- So, concentration ini akan darab bersama. So, kalau perasan, expression ni sama dengan je. Dengan formula KW. Dan nilai KW kita dah belajar dalam video sebelum ni. 1.0 exponent negatif 14. So, we can relate the final conclusion that KW equals to KA times KB. Daripada this expression, kita akan put the negative log on both side untuk dapatkan new expression so saya akan letak both side negative log negative log bermaksud P sebab tu saya gantikan sebagai P untuk each of them dan darab kat sini dia jadi plus ok and then we know that PKW equals to 14 so we got the new expression which is PKA plus PKB equals to 14. So, ini adalah relationship between KA dan KB. So, I hope you understand a lot of things based on video kali ni. Awak belajar cara untuk determine the weak base and how to determine the strength of weak base based on nilai KA, nilai KB ataupun value PKB seterusnya cara untuk calculate pH calculation for weak base based on 5% rule kena tahu tulis ice table dan juga equation dan seterusnya awak juga belajar by the end of this video about the relationship between KA dan KB I hope you can try to do a lot of practices and see you in the next video thanks for watching bye